我跟了桑义恒五年，出了门，我是他的私人秘书；回了家，我是他的。桑总，和泰丰的新合同昨天放在你桌子上。所以，回公司记得看。我知道了，男秘书。南风，啊。桑总，我给您热了早餐。哦，我先去安远和刘总监去对接最后的细节。那。我要结婚了。小林不喜欢，喜欢，嗯，只是他太贵重，在公司不合适。桑总，半小时后您和振发有个午餐会议。知道。嗯，下午你要去会展中心参加商务会，晚上桑夫人给您安排了与方氏的家宴。对了，奶猪，桑夫人亲自嘱咐，让您也去。你好，快进来，都等你好一会儿了。快过来，坐知行旁边。伯母客气了，我也刚来。还蛮机灵的，南柱是我见过最有眼力劲儿的秘书。今儿我把他借过来，印行，你不介意吧？这是我应该做的。南柱，今年多大了？二十四。哎呦，这不就巧了？我们家园丁的儿子今年二十九岁，比我们家印行大一岁。妈，苏玉跟你一起长大的，记得不？以前在环宇做过，后来啊，人家开了一家公司，小是小了点儿，但是人挺能干的。我看，跟南柱挺般配的。今儿我就做个主，给你们两个安排安排。多谢桑夫人。印行，快给知璇尝尝我们酒店做的鸳鸯膏蟹、啊，这个大厨做的最地道。怎么搞的？姐，今晚是你的订婚宴，干嘛叫来的是你啊？是三夫人叫他来的。酒店服务员够多了，我干嘛叫这种外人？没关系的，您客气了，方小姐。姐姐，我们快走吧，大家还有姐夫去看电影呢。小坏蛋，小
是什么呢？很好意思，姐夫也不解读。<笑>门当户对，情投意合，男秘书，你觉得呢？夫人说的对。苏玉这孩子不错，明儿你们见个面儿。男秘书，你是个聪明人，给你的机会，你可要珍惜。张先生，我昨晚牺牲太大。多大牺牲？很大牺牲哎。桑先生对我可真好。以后听话点。我很听话，很本分。对了，桑先生，你以后就不要再来找我了。桑夫人说了。要你和方小姐多联络联络感情，以后你们可以多吃吃饭，看看电影。对了，今天天气不错，你们可以去半阳山看月亮。你还真是一个好秘书，谢谢老板。哎，小姐，有鱼约吗？有鱼不能进去。别过来。这巴掌赏给你，让你知道什么人的床能爬，什么人的床不能爬。喂，方小姐，您怎么来了？桑先生不在，要不然我帮您联系他。南风，你别装了，我告诉你，我姐姐是好脾气，但不代表我是好人，勾引她的。对不起，我妹妹被家人宠坏了。对不起，对不起，方小姐，赶紧带你妹妹走，让桑先生知道了。不好，不好意思啊，南特助，以后这种事情绝对不会再发生了。姐，你给他道什么歉啊？昨天我还看见他跟姐夫眉来眼去的。南风，警告你，离桑英会远点，不然有你好看。够了，还不嫌丢人吗？跟我回去，走。南柱，要不要拿点药给你擦一下？没事儿，过会儿就好。我真没事。桑姐，你脸怎么了？你脸怎么了？嗯，新买的粉底液，有点过敏。今晚加个班，三点下班。我今天要去相亲。相亲？桑夫人介绍的。我妈也说我老大不小，得找个依靠，总不能一辈子的。你就这么想去？咱们早上说好的，我呢去相亲，你呢陪方小姐去半阳山看月亮。
也不戴个项链，让别人看见，还以为我客。华安玉集团的总裁秘书，好像跟传闻中的不太一样。我自我介绍一下，我叫苏玉，今年二十九岁，开了一家进出口小公司，年薪在百万之内。南方。华宇集团总裁秘书，年薪百万，公司配车，福利待遇等于部门经理。不过这些都是浮云，随时随地都可能消失。我这么些年呢，没存下什么钱，因为我有一个慢跑的肌肤。服务员，来加一份福利。哎，再加个红心蛋糕，还有冰淇淋。好的。我看别的女生出来约会都吃的很少。你看小姐这样的，来日同日之交。我不挑食，我养活。小凤，救我命啊！怎么了？不好意思，我还有事，先走。需要我帮忙吗？你先班主来住。他又去赌了。我给你找律师，不想再听到他打你的事情了。我怕我忍不住，有一天拿刀杀了他。我们去泡温泉了，他身材不错。明天有空吗？嗯，我看上你了，你呢？你猜？你还知道回来？三个星期没，比不上三先生。该方小姐排了一晚上身，还精神奕奕。上次在公司，方志警就动手了。你怎么知道？打的你妹妹。怎么，你想把那个别人补偿？补偿你。之前送的，他心里对你过意不去。那替我谢谢方小姐，也替我谢谢桑夫人。苏玉很好，好过我遇到的大部分男人。比我更好。桑先生，以后要没有什么事的话，就不要来我这儿。为什么？咱们之间见不得人的关系，也该结束了吧？要让宋玉越来越喜欢你，让叶逢越来越讨厌你，明白吗？
。小风，最在的人又来了，怎么办？追债的人，我们已经处理了。以后遇到这个情况，要及时报警，不然要出大麻烦。那我们欠的钱呢？该还的钱还是要还。警察同志，剁我肌肤手指的那群人是什么来历？这个涉及好几部人，目前整个案件我们还在调查之中。你们就先回去吧，有什么具体进展，我们会联系你们的。啊。男特助，桑先生，张总。男特助今早开会，怎么没看到你啊？我今天早上有点事儿。那么忙，谈恋爱了吗？<笑>我开玩笑的。喂，大哥，今晚要不要一起看电影啊？好啊。不好意思，我还有点事儿，先走了。男特助这样的女孩子，聪明又漂亮。谁要是她的男朋友，那可有福气喽！你们自己看，开封的合同，谁负责？是我。嗯，是。好歹也在三岁和身边几年，这种低级错误你也犯，差了整整四千九百多万。就是啊，四千上会。按照银行利率，你必须在两个星期之内还还三百万的本金和利息。特助对苏一的认相怎么样啊？苏先生很好，那就好。女孩子嘛，家庭第一，事业第二，觉得不错啊，就嫁了吧。男特助，你是个聪明人。泰丰的事啊，我已经听说了。董事会的老古董，就喜欢大惊小怪的。赔偿什么的，他们也不想想。你一个女孩子家，哪来的那么多钱？你在任恒身边好几年了，没功劳也有苦劳。他看中你，我自然也没有理由亏待你呀、啊。这事儿哪敢劳咱夫人？这事儿啊，说大也不大，说小也不小。你还是下分公司待一阵子，等风声过了，也就结了。我跟小坤都已经交接了，桑先生可以批了。批什么？你跟我去跟安心楚道个歉，这件事就算过去了。还是批了吧。求你，就当是给我的分手礼物。薛振豪，你和苏玉随便点，我买单，让印恒看到你，该怎么做，你心里明白。对，刘峰那不是你那漂亮的女特助吗？哎呦，她吊凯子呢！你看她那腿，都快缠到那男的腿上去了。我去，我去趟厕所。桑先生，这么巧，苏玉的家底我最清楚。你就算把她扒皮抽骨。他也还不起台风的合约赔款，你卯足了劲儿贴上去也没用。那我贴谁有用？安少，安心楚的德性你是知道的，喝一两杯酒满足不了他。
那我怎么样才能满足他？爬上他的床啊！只要安心丑要了你，你想要什么没有？好，我去问问他。站住！哎，男客人，幸会幸会，合同的事就算了。男特助的能力呢，大一直有目共睹。狮子也有打盹的时候，人非圣贤，手段不够，是吧？我刚给了他一张房卡，咱俩打个赌，你说他今天晚上会不会回来？女士您好，你等会来三幺九，收费用后你就来敲门，就是性能有问题，要进来维修。好的好的。安少，我是南风。安少，不好意思，我来晚了，刚刚胃有点不舒服。你是不是很失望？桑总说的什么话？我有点听不明白。安心丑给我打了一个赌，他说你一定会来。赌什么？一顿饭。原来我还吃一顿饭。那既然这样的话，我就先走了。站住！你被吵。小姐，不好意思，刚才有事耽搁了。你不用进去了。老桑，真是饿呀！天哪，最讨厌这副公事公办的嘴脸。所以你就是为了这个合约，把南风给开了呀？你把南风开了，要不把他给我吧？人就在这儿，你问我呀？我听桑先生的，桑先生让我跟您，我就跟您，只要你不嫌弃。哎，不嫌弃不嫌弃。你要是来我公司，桑总给你开多少，我给你开双倍。要是你做我女朋友的话，我再给你加倍。安总是个大方的老板，我祝你前程似锦。多谢桑先生，还给我找好了新东家。走了。这几笔定期存款只差两个月就能拿到利息了，小姐，你真的要现在取出来吗？嗯，手上所有存款加上一套小公寓一辆车，还差一百来万。现在太虚弱了。
开个价吧，你肚子里的孩子。南风，你是个聪明人，应该知道你姐夫不会让你生下这个孩子。再说，要是桑夫人知道了，你会更惨。我给你两百万，把这个孩子处理掉。说完了，你别一副老是高高在上的样子。说不好听点儿，你就是我姐夫那里的气，我们没有聊下去的必要。五百万，钱我有的是，但是你不配。方小姐，我不卖孩子，而且这是我的事儿，也可以说是桑艳红老师你姐姐的事儿。总之，不关你的事儿。你叫什么名字？南风，准备手术啊。起来，我们怎么都找不到，他发了好大的火。别急，资料室找。资料室、秘书科，他们以前的办公室我们都不找遍了。桑总办公室吗？他的办公室我们怎么敢动？他现在在办公室吗？
要下去，谢谢你，我就先不打扰你。现在可以回答。钱已经给你打过去了，我再给你打点补补身子啊，毕竟才做完流产手术，都是女人，我心可没你那么狠。什么钱？什么孩子？你不说清楚。姐，姐夫。方知锦，你都耐心省心，你最好赶紧跟我说实话。姐夫，不赖我。我前几天在医院遇到南风，她怀孕了。她问我要钱，说只要我给她钱，她就把孩子拿掉，要不然就告诉我姐姐。姐夫，你知道我姐姐有多爱你？她，姐夫，你知道我姐姐有多爱你？她，她说的都是真的，是吧？缺钱可以找我要啊，我给的可比他多。如果桑先生能再给我点，那就更好了。谢谢桑先生。你还真是缺钱，把我送给你的项链都买了是吗？桑先生，如果不想看到我，可以先走，我让我男朋友来接我。南风，南风，南风其实，我刚从医院做完流产手术，孩子是我前老板桑阳的。本来呢，我是想隐瞒我的关系，没想到我怀孕了。于是呢，我就去找他，要挟他，问他要钱，他给了。哼！你为什么告诉我这些？你迟早会知道的，还不用我亲口告诉你。那你还爱他吗？我们之间不是那种提感情的关系，你是不是对我很失望？南风，过去的事情就让它过去吧。其实我不要那么过分。苏月，谢谢。抱歉，我很累。姐，最近感觉怎么样呀、啊？你呀、啊，就是不会照顾自己，还得是你逼我来。等我毕业了业啊，我好好工作，这样的话，姐姐就不用这么累了。到时候啊，我们把妈妈一起接过来住，我们三个人一起住，我保护你，保证不会再让你受欺负。好，姐等着。
在你面前污蔑我。你打我，我要马上告诉我姐姐，让我姐夫排除你。以前我是管宇的人，但我现在不是了。就算那三银行来了，也管不着我。还有这些钱，我那天说的很清楚，我不要。你这是个小三你什么东西、啊？你想干什么？花之子，你给我听清楚，我跟三恒在一起的时候，是在他和你姐姐准备结婚之前。不管我们是什么关系，那也是我在前，你姐姐在后。我跟三恒现在已经没有任何关系了，请哥你别在我这里搞小动作。如果你再这么说，我不用死。总之就是强强联合，人家可有眼光了，一眼就相中了呢。
我去。南小姐，开个价吧，啊，别装了，他生意很能给你的。<笑>我也能。庄总，您就别说大话了。三亿恒能给我的，未必给得起。他能给你什么？我给不起啊！房子、车子。南小姐，你别自视过高。说白了，你也就是个出来卖的。就算我是出来卖的，我也不是谁都卖的。昨晚集会所的事儿，你还记得吧？是他非礼我，造成对方阻塞睾丸，有酒气死伤。经司法鉴定，我要是结伤残，对方家属也不愿意和解，只能走司法程序。你现在的情况可以去个好审，快去叫家属把你领走吧。先生，我实在是找不到别人了，不然我也不会麻烦你，真的抱歉。上回的事，考虑的怎么样？南风，你欠的太多了。宋先生，我刚动完手术，医生说。说什么？跟我有什么关系？滚！大，听说男特助最近在搞事业，这不巧了吗？我这正好有个地方。最近呢也甭找工作了，找不着的不如自个儿创业算了。什么意思？租金已经付了，你签个字，这儿就是你的。我不能签。男特助，有人雪中送炭不是好事吗？你这太太胖，我受不起。南风，你真的太难追了。不过我就喜欢你这种男追。再有钱也不能把钱扔水里。为了南风，扔水里我乐意。哎，这地方啊，采光多好。哎，看在我这么用心良苦的份上，吃个饭都行吧？等会儿啊，我有个新码子要开。安嫂可以啊，不是说那女孩不理你吗？什么话？这个世界上。有我安心丑拿不下的女人吗？就怕你身体吃不消哦。<笑>一夜七次，我还有事，我先走。哎，人都没到了，走人吧，坐下。南风，还有南风，你终于来了。我跟你说啊，他们要灌醉我，你快帮我挡一杯。哎，南风，来。咱俩呢，喝喝交杯酒，喝了这杯酒，你就是我的人，还是咱们老桑调教的好。对，哎，喝喝喝喝喝，下手没轻没重，我也是。桑先生
也许在你心里我很贱，但我知道，我并没有那么贱。上车，你就没有什么想对我说的？桑先生想对我说什么？听说安心丑为了追你，把南区写字楼商铺都给买下来了。桑先生，请放心，安少是你朋友，我再缺钱，也不会跟他怎么样。你在大德浪集团打了方知己，私人恩怨。什么私人恩怨？与你无关。我到家了，司机大哥，麻烦帮我放前面。嗯、桑先生，别以为大晚上的就没狗仔。会还原吗？桑先生，别忘了，当初是你亲自开的。我现在亲自请你回来的。所以桑先生对我赶尽杀绝，是为了让我回去。你是不是误会了什么？姐、嗯嗯嗯，你好，我母睡了。那我就先回去了啊，你也早点回来，很晚了。肖先生，我们吵架了。嗨，男特助，早上好，希望没有打扰到你休息。怎么不请我进去坐一坐吗？小姐找我来是有什么事儿吗？哦，我和应恒呀要结婚了。啊，恭喜！这次来呢，还有一个不请之请。男特助，你能不能当我和应恒的伴娘呀？好啊，太谢谢你了，男特助。你知道我等的就是这句话。怀孕是我的老东家，这都是我应该做的。那没什么事儿，我就先回去了。哦，这个在茶几上看到的，我就帮你还给银行了。是小山的姐姐吗？我是小山同事，她刚才晕倒了。她现在在哪？进医院，麻烦你赶紧过来。他来的同事说他突然流了好多鼻血，然后就晕倒了。医生，他现在情况怎么样？你是他姐姐吧？过来办公室。结果很不好，但这个病不算无药可救。可以治愈。白血病目前有最主流的两种治疗方案，第一种常规性治疗，但效果慢，副作用大，会有掉头发，还有胃口不好等症状。第二种就是靶向药治疗，效果好，针对性强。用靶向药，靶向药是个漫长的治疗过程，最重要的是要有强大的经济支持。不管花多少钱，只要能治好他。小王啊，小山身边有用钱，我先回去拿，你帮我给小山最需要钱的家。小王。昨晚临时向小王借了点钱，没想到还是差了一些。交不交啊？不交别的板子。你一条账户里还有钱，等没钱了再来交吧。我我没缴过费啊。自己看。喂，男特助。钱收到了吗？是你，不然你以为是谁？方小姐，我跟你并不熟。男特助，你不要有心理压力。你呢是银行的钱助理，我照顾你是应该的
。如果你实在过意不去，那这笔钱就当做预支你的工资了。我这儿刚好缺一个助理，要不要考虑一下？我弟弟病了，我很忙。你和叶恒之前的事情，叶恒都跟我说了，我不建议的。我只求以后我们能够自然的相处。你和叶恒在一起好几年，如果不是我的出现，也许我跟他没有以后。方小姐，我到了。门小姐，里面请。伯母，我先过去一趟。不好意思啊，男特助，今天家里阿姨请假了，厨房忙不过来，这些偶麻烦擦成泥、嗯。好，我马上过来。哦，对了，刘两杰最老的，一恒呀喜欢吃糖肉，其他的擦成泥吧。本来这些都是我自己弄的，可是伯母今天离不开我。我替他赔。啊，怎么好意思让桑先生赔呢？南方，你的手怎么了？要不要我给你包扎一下？不好意思啊，我顾着忙那看了，我忘了照顾好他了。不怪方小姐，是我自己不小心。你的手有？我先去叫小生，医院还有点事。要不我让司机送你吧。你满意就好。这是我们的婚礼，这一辈子就这么一次。你可以有很多次。看着男方受委屈，你心疼吗？他到底有什么好的？我可以学呀。你知道我不喜欢你什么吗？你太虚伪。伯母不喜欢男方，你们俩不可能在一起。那我也希望你记住，我们俩只是演戏。如果你不配合的话，我也不是非要有这样。家的小姐还真不错，还是桑夫人有眼光。现在新郎可以亲吻新娘了。方小姐，合作愉快。豪门世纪货币，寰宇集团总裁桑一恒今日应聘大洛阳集团千金方知璇。喂，南特助啊，我是知璇，想请教你个事情。您说，本来有点不好意思问你，嗯，不过呢，也没有把你当外人。我想请问一下，一恒之前是用什么牌子呀？什么？就是那个呀。哪个？嗯嗯，比如它是普通款、薄款，还是水果味儿？嗯，或者无味儿的呀。啊，嗯，殷恒呢，在外面，我有点紧张。殷恒他有没有什么特殊癖好？或者，哎，不好意思啊，嗯，我和殷恒呢都是第一次，所以想把最纯洁的都留在结婚的这一天。哦，对了，哎，他的尺寸是多少啊？方便告诉我吗？
控制我找的这条条件。那三分怎么样？三先生，我能问问你为什么要这样？怎样？对我纠缠不下。你和方之璇的婚约是真是假，跟你对我的态度没有任何关系。你为什么要这样做？是因为你习惯了我的存在，还是因为你爱我？桑先生，我也是个很贪心的人。如果你还想继续跟我在一起，只有一个可能。请你去抵抗你的母亲，去和方之璇说清楚，让我光明正大的进桑家。我要的是爱，爱不够，你走吧。你知道那些狗仔爱乱写，就怕我们日子过得风平浪静的。玉航，如果让我发现你还护着他，我们母子之情也就到这儿了。你除了欺负之璇之外，还会做什么？妈，过去的都过去了，我相信男特助他不是那样纠缠不休的女人。玉航，从今起全心全意善待之璇，不要再见那个女人了。小芬现在怎么样？做了靶向药的治疗，医生说已经好很多了。哎，对了，今天又不是休息日，你过来干什么？妙峰，我们结婚吧。这是桑夫人的意思。我看新闻了，前两天桑夫人也确实找过，但这不是我愿意跟你结婚的理由。你跟他们说的不一样，我喜欢你，我想跟你在一起。你喜欢我吗？你敢不敢把后半生交给喜欢两个字？喜欢是什么东西？值钱吗？南方，你愿意嫁给我？你非得有一天到我这儿来求我，你才开心。好，你愿意怎样就怎样。但是你没有想过，你现在连工作都没有，你怎么给你弟弟治病？而且我也是刚才看了经理的资料才知道是你。不过你放心，我是一个公私分明的人，我相信你也是。所以不管我们是不是在向你求婚的关系，工作上我不会骚扰你。苏总，你好。欢迎你，妙芳。商店吃个晚饭。哟，巧了吗？这不。什么小破公司，也配跟我们探风谈合作？安总，听说您最近在找新的进出口合作公司，想跟我们谈生意可以，再看你的诚意。走了。嗯、上车。上车
，坐我的车你会死。听说你新公司老板是苏玉，这么小的公司你也待得下去？公司虽小，但好歹是个工作。你不是野心很大吗？这不像你的错。苏玉当然比不上桑先生，但他能给的，桑先生却不如。至少，我不用跟别的女人分享。怎么，我现在不是你老板了，就这样对我？南方，我给你个机会，让我睡一觉。玉华以后的出口订单我都包了。安心城，我告诉你，你以后要是再缠着他，我打断你的腿。我保安就在里面等你。姓桑的，你有病吧？那南风跟你没什么关系了，你管他谁追谁啊？我告诉你，你要是再管他，小心不客气。其实我知道，今天台风的合作是因为你。安总被三先生打。太聪明。安总这打算给我涨工资吗？这几天啊，委屈你了。不委屈，只要殷恒还愿意回家，我就心满意足了。为我丧家生个孩子吧。啊，可是，同一个吴彦霞，什么机会找不到啊？孩子吧，你好，这都是妈的意思。生孩子这件事情，我自己有安排，就不劳烦方小姐了。喝吧。能帮帮我们呀、啊！我婆婆每况愈下，医生把我叫去医院。她说她现在这个情况，最多能撑一年。我不太懂您的意思。她没有什么心愿，她就希望医生能给她留个孙子。方小姐，你找错人了吧？林特助，你会答应我的，是不是？我我给你们创造机会，你也很爱她，我一定会给你们创造机会的。你一定要给她生个孩子。方小姐，你知道自己在说什么吗？我知道呀。我就希望你给他生个孩子，我可以给你创造机会，我不会让我婆婆知道的。难道说，我真的很爱他，为了他，我什么都愿意做。他有毛病啊，他这么骚扰你，直接去找桑一恒好了。小山这边正要钱，我忙着卖房子，没空搭理他。要不先搬来我这边，再说吧。被人下药，麻烦孙先生管好你的太太，别让她再搞事了。她不是我太太。桑夫人以为是，全景城的人以为是
，就连方知行也觉得自己是。他们以为是他们想，事实不是。你明知道是方志轩搞的鬼，为什么还要我留在这里？你难道就不想看看，他还想耍什么花样吗？睡了吗？妈，这么晚了，有事啊？你们俩小夫妻新婚燕尔的，不抓紧时间生孩子，拉我这个老太太来做什么？我我不好意思嘛。你们闹你们的。我回房间了。哎妈，我养东西啊。爸，志轩前两天去医院做了个身体检查，检测结果，您先看看。志轩，你怎么不早跟我说？你们有生育能力？妈，不是。输卵管天生畸形闭塞，倒也不是什么大问题。南队主，我可被你害惨了。觉得你身边的那些人都不适合你吗？像是那个什么苏玉，太穷了，很有可能会卖妻求荣。老桑呢，虽然表面温文尔雅，但其实就是个不折不扣的。还是我好，要不你跟我吧？你看我多天真了，有点心事啊，都写在脸上了，不像老桑那样让人看不懂。要说老三对你也好，你都不帮他干了，他还替你打工。那你说他为什么不娶你娶方知玄呢？谢谢安总，合作愉快。老三之间有个初恋，长得跟你一模一样。要不要我告诉你他们之间的故事？老三以前有个初恋，长得跟你一模一样，想不想知道他们之间的秘密？签下泰丰这个大单，干杯！干杯！南秘书，你可是我们玉华的大功臣哦！<笑>来，敬你。南秘书，我也敬你。说这个世界上有没有两个长得一模一样的？双胞胎呗。你除了双胞胎
，那就很难了。怎么，你遇到了？我没遇到，是我同事认错人了。行吧，那走吧，系好安全带。送你的，香水。是他。别走。你是谁？你不用知道我是谁，你只需要知道，你不是个替代品。谢涵，嗯，是没睡好，还是当时全就来找你了？要是萨先生离我远一点，我就会很安全。你到底怎么了？我晚上过来看你。您那么忙，我怎么好意思占用您的时间？梁总，我不喜欢你这样跟我说话。那就别说了。把冰箱里的东西都……怎么，不认识了？你什么时候搞的鞋子？挺好看啊。多久能留长呀？三个月？半年？我不喜欢长发，所以我不打算留长发。你到底在给我赌什么气啊？我以前是桑先生的特助，一切喜好都得按照桑先生的话。可我现在是个自由人。我应该有决定留什么发型、穿什么衣服的权利吧？所以你的意思就是，我让你没有自由？难道不是吗？行。夫人，蓝小姐来了。进来，门口杵着干什么？我不知道你什么样，不然早就来看你了。这些客套话就不要再说了。我叫你来，也不是让你说这些客气话的。看到我这个样子，你心里是不是很高兴啊？等我哪天死了，你就能和叶红在一起。我没有这样想。你不用这副样子，我知道你心里在想什么。我清楚我跟桑先生之间的差距，我只是他的一个。玩具而已。我的时间不多了，没时间跟你们耗。南风，你恨我也好，不恨我也罢，你只要记住我跟你说的话。叶恒现在对你的温存，只是个假象。我不让你们在一起，对你和他都好。这段时间，你带你弟弟出国治病了，肺我出了。多谢嫂夫人。各位医疗条件好，你呢就当去度了个假，你回去收拾一下。过来，南方，你到底对妈做了什么？做了什么？放光了电梯，我看到的时候，不知道注射了多少空气在里面了。电运气脱离了是没原因吧？我待会儿再给你算账。妈，妈，你怎么样了？好。
好事了吗？是已经答应了我，为什么还要转过头来害我？妈，你先别急，有什么话慢慢说。嗯，是他放掉我针管里的水，我看着了，我动不了，也喊不出来，他捂住了我的嘴。你看清楚了吗？我看得清清楚楚，我就是再不喜欢他，栽赃陷害嫁祸的事儿，我也做不出来呀。有什么话，明天再说。今天先好好休息。事到如今，叶涵，你还要保密的吗？你出来。这么说，那就只有两种可能：第一种，我妈看走眼了；第二种，她串通好方志全一起来要来害你。你觉得会是哪一种？这几个当事人的说辞都不一致，我们只能看一下结果。哎，你好，你看，六点十分的时候。往后看，往后看，出来的时候一定能看到脸。是男方。来，小姐，解释一下。那个人真的不是我。我那天下午一直在家里收拾东西，我给我弟打过电话，他可以作证的。看我端正点，把你那天做的事从头到尾再讲一遍。南风，有人保释你，你可以走了。桑先生，你保释我，究竟是因为你相信我，还是不相信我？走吧。你相信我吧。脸色不好，我带你出来东西。不用了，我现在就走，我会来接我。走。待会儿你到家以后，我叫你。你和桑一恒是从小一起长大的。算是吧，我父母在他家工作，我住校。他在国外，一年基本上见不到面。他还是挺孝顺的，每年寒暑假都会回家。就是有一年春节他没回家，桑夫人很生气，差点跑到国外去找他。后来我才知道，他恋爱。我在他房间看过那个女孩的照片，但没看仔细，就被撤掉了。行了，桑先生来是想从我这里知道些什么？那件事情已经结束了，你就别想太多了。我想知道，桑先生撤诉是因为相信我，还是知道事情本来就另有隐情？这两件事情有什么区别？桑先生当时聘我做你的助理，让我留在你身边，是因为我找到你想做初恋。南风，五年前他就已经失踪了，可他现在已经回来了。他已经死了。那天他登山遇到了雪豹，虽然尸体没有找到，但其实跟死了没什么区别。那监控里的那个女人，我会让人去查的。南风，你跟了我三年，我不可能对你连这点信任都没有。你是什么样的人？我很清楚
。我妈那边她不知情，所以只可能是方志全他做的。对了，你看见这个？你要离婚？那桑夫人那边，我妈不是她的护身符，她不可能永远待在我妈身边为所欲为。哎，苏大哥，上次你给我这个游戏机啊，那塞尔达那个关卡啊，我怎么都过不了。我是，嗯。哎，姐，你不是刚来过了吗？什么？我我睡得迷迷糊糊的时候，好像你就在我的床边站着。他没有对你做什么吧？你先别激动，再放。没有啊，那不是你吗，姐？我先去打点水。哦。就知道你会来的，男特种。老三的事问我就对了，他的事就没有我知道。桑一恒的初恋，你见过？没见过。老三把他东藏西藏的，跟做贼一样。为什么？当然是因为他妈了。南风，我跟你说，他妈指定心里有点问题。别说谈恋爱了，有女生接近老三都准备好了。老三之所以把他藏起来，就是怕他妈知道。那桑一恒最后有没有跟那个女孩在一块儿？只要他妈还活着，老桑就不可能跟任何一个女生在一起。方知玄除外，因为他妈知道自己儿子根本就不爱他。那那个女孩呢？现在人在哪？那个女生应该被保护的挺好，估计等他妈，呃，以后就会接回国了。你的意思是，他还活着？谁告诉你他死了？南小姐，你真的要卖房呀？你这房子可是锦城的中心地段，未来还会升值。你现在卖亏了呀！你这边卖不了，我就找别人了。哎，别别别，那这两天我带人来看房。你要搬家？我把房子卖了。因为你弟的病。那你搬了之后住哪儿？住剩下房间。你就打算跟他一辈子住一起？跟你也不能一辈子，桑先生。对了，市中间跟我找人查了，是假的，有人动过手脚。是什么意思？视频中的人就是你，但是素材，静静。你的意思是，那个女人不存在？是。好、啊。你不信？挂了。明天我让人来接你，你先搬到竹心院。就住这里，哪里都别去。桑先生，是要把我囚禁起来苏月，以后别打南风主，离南风远点。嗯、我不光彩，但你也干净不到哪儿去。如果你当初没收我妈的钱
你现在大可以站在道德的制高点质问我，但现在，你没这个资格。南小姐，商店说你今天晚上不能陪您吃饭了。想不想知道桑应恒为什么养着你？打这个电话，我告诉你真相。应恒，这么多年了，你恨不恨我？不管你恨不恨我，我都不后悔做那件事。如果再给我选择的机会，我依然会那么做。南小姐，有您的快递，我帮你拿进来了。哇，居然是开封的小开，安上。南小姐，你好多人追啊！我总觉得，太美的花。一朵就很美了，太多了，也只会眼花缭乱。我还以为桑总不明白这个道理。丢掉。苏先生，苏先生，耽误一分钟，方便进去吃。有什么快递在这处？肖先生的意思是，希望您自由拿走。至于南小姐的工作，三天最好。她工作很优秀，我为什么辞职？苏先生，肖先生和南小姐的关系，您是知道的。我认为，您还是最好不要上。说完了，请让我把话说完。请让我把话说完，苏先生，您看看这个，这是，您打开看看就知道。这是环宇给玉华的五年合同，在这五年里，环宇会将百分之三十的进出口业务都交给您。您稍微了解一下，就会知道环宇的年进出口量具体的模式。同时，在今年年底，玉华就会迅速崛起，成为行业龙头。这个发展速度，单凭您自己没有二十年，我认为做不到。我劝苏先生再慎重考虑一下。跟三叶同的区别，不是二十年，是我们有一个好妈妈。菜不合胃口啊？嗯。你最近胃口不好，我让厨房做了你爱吃的拉丝鸡丁。我想回去上班。为什么？可以啊，你随时可以回去上班。苏总，和泰丰的货已经在做海关流程，我等会儿去业务部再催下清关单。我会和业务部一起去趟海关。好。这里有两份合同，您看一下，我就先不打扰您了。南风，是这样啊，你呢？最近照顾你弟弟也很辛苦，来回奔波。你看你都说了一大圈了。然后玉华这边的业务量呢，不是很多，但是特别繁琐，而且挣不了多少钱。要我看，你要休息休息。好，我本来也打算忙完手头的事情跟你请个长假的，最近真的是分身乏术。那等你休息好了，随时随地回来。谢谢苏总，我就先出去了。嗯。合同签好了，高粉会拿回来。你怎么知道我一定会签？你没签吗？苏雨。你应该比我更清楚你自己想要什么。我给你提出这样的条件，不是因为你对我构成了威胁
，我只是想用一种简单的方式去处理。男特助，好久不见。安少，您怎么来了？没事就不能找你了。我听说苏玉那小子把你开了。呸，就是个孬种。你这就是饱汉子不知道饿汉子饥了。你含着金汤匙出生，什么都不缺。但苏玉不同，他应该要抓住每一个应该抓住的机会。不是吧，南风？你居然帮软饭男说话呀？安少没穷过，没体会过走投无路困境的感觉。所以你不理解，行吧，我就直说了，南方，你不跟我是不是有点能脏？我就不明白了，南方，我实话告诉你，老桑心里根本就没有你，他这么对你，完全是为……我话没说完呢，你以为他老妈走了就能娶你进桑家吗？他心里根本就没你，你别做梦了。小姐去哪儿？住心院。好的。你真的不想知道吗？去桑夫人那里吗？要不要喝它？我去拿。不用了，我不饿。现在就走，那我去给你拿外套。你就没什么想问我的？路上小心点。我去给你拿杯牛奶。小姐，如果不出意外的话，你会很快被安排提请。你猜猜他想干什么呢？看什么呢？没什么。我等会儿再喝吧。我看你喝完，我再走。嗯。怎么？想毒死我？来，你最近精神不太好，要不要去医院看看？没什么大问题，回家好好休息就行，不要做剧烈运动。嗯，初步检查没什么问题，肝脏器官都很健康。现在就是血液不好，嗯，是，明白了。南小姐，南小姐你好吗？我去公司桑先生。不用，没事。想不想知道桑大和为什么会这如果不出意外的话，你会很快被安排调遣。你猜猜他想干什么？你以为他老妈走了就能娶你进桑家吗？他心里根本就没你，你别做梦了。你去哪儿？喂，高安男特助，有空给我打电话。打算抛弃老仓，投入我的怀抱了。安少，您在锦城医院有认识的人吗？这不巧了吗？院长是我姑，咋了？我有件事想请您帮个忙。男特助的事儿就是我的事儿，你放心，尽管提。除了让我给你献血糖，我身子骨比较虚，那献的血我喝多少吨猪血都补不回来。这件事对于安少来讲，这是绝手成。那男特助也得答应我。好，你说
。医生怎么说？这是血液报告，红细胞和白细胞的数值远低于标准值，有可能是生理性的，也有可能是病理性的。我记得他弟弟得的就是白血病。嗯，蓝小姐的血液报告显示，应该只是稍微严重点的贫血，但医生特别叮嘱了，短期内是不能再献血。哦，对了，桑先生，明晚华生有个酒会。对的。只是亚太商会的前任会长也在，如果您不去，只怕有人会多想。几点？七点。另外，酒会需要带女眷，您的女伴。这是我今天为你准备的礼物，你带上。和三个旗鼓相争可以去抗衡，那我算什么？你算我女儿。老桑，没想你也来了，我还以为你不喜欢这种场合。哦，对了，我刚看到你前妻了。姐，是南风。我带峰峰去喝点东西。南风，再采取行动一下，我还有发布会。啊，别搞错，南风今晚是我的人。走了。你要带上我？你不觉得看老桑破防特别得劲吗？这才几天啊，他又贴上了爱心城。这些人的眼睛都是瞎的吗？你这么生气做什么？我是为你打抱不平，姐，你无端端的被离婚，你都不知道外面的人说的有多难听，说你桑太太的名头都没有捂热就被一脚踹开了。他打的不只是你一个人的脸，打的是我们整个方家的脸。说够了没有啊？姐，我们就眼睁睁那个看着他趾高气扬吗？穿上龙袍也不像太子。根手指头就能弄死他。哟，这是谁呀、啊？男特助，好久不见，跟谁来的？安少。男特助钓凯子倒是挺有意思啊。哼。听说男特助谦卑无罪。性喝完一轮不能停，中途不行呢，也可以求饶，但是得有惩罚。什么惩罚？跳泳池。怎么样？敢不敢？你敢，我就敢。
三轮，还敢吗？来啊！南小姐，请吧。拉着我干什么？没看见那边在干嘛吗？出大事了！看见了。你看见了还在这儿？那个方志锦一看就没安好心，我亲眼看到他往酒里下东西了。三哥，三哥，我真的看错你了。你不了解他。现在咱们的就是一样的，怎么能算是耍赖？除非，方二小姐，跳泳池还是喝酒？耍一个。二、哦、小姐，好样的！把他给我扔下去！扔个屁呀、啊！都快出人命了，快送医院！怎么样，他没事吧？起来吧，别装了。这难道你？安少放宽心，我还好。男特助的传统技能呢？他压根就没跪下去。靠边吧，我要下车。你下去，我凭什么呀？哎哎，我我我，桑先生可真是霸道呀！这是我的车，方志锦的视频，要不要看一下？你把他关在那儿，还让人拍他？就是他到的，要也是他下的，是不是旁人？如果早知道桑先生在现场，我也就不会那么紧张。做我的女人，本来就要伸出别人盯着的位置。如果桑先生能放了我，我一个普通老百姓，就不会总是处于一个被盯着。好，南小姐，我是为刚才的事情来的。志景实在不像话，是我们把他宠坏了。看在您是桑先生前妻的份上，我怎么好怪你？
你以为桑姨是真的爱你吗？方小姐，您有什么高见？在桑姨夫的眼里，你不过就是一个工具人的利用罢了。那我有什么办法？是桑先生不敢放我走。方小姐要是没有别的事的话。能不能查到他的资料？很难，医院的人口风很紧，就连这些照片，我也费很大劲才拍到的。拍到了什么呀？这不清楚，但每天都要输血，情况危急。你觉得他会是什么人？就不好多加揣测，但应该是很重要的。三一好，这就是你把我留在身边的目的吗？不是你说想辞职回家躺平吗？不够再找我要。什么辞职？南方。没事就不能叫你。你看这个地方，位置偏僻，人迹罕至，是个杀人灭口、作奸犯科的地方。怕了，坐呀。你知道吗？这个湖呢有个别称，叫做“自杀之湖”。每年都老多人来这自杀。所以啊，后面政府放了很多监控，三百六十度无死角。但是呢，每年自杀的人不降反升。你说呢？你监控有个屁用啊！人都要自杀了，还管你拍不拍呢？唯一有点作用就是能够给受害者、家属还有警察减去一些不必要的麻烦。为什么有这么多人在这里自杀？这个湖下面有很多淤泥，很多人跳下去，连尸体都捞不到。喂，发什么呆呢？又在想老桑那个功夫？南风。你跟我说实话，要是没有老桑，你会不会跟我回来？其实我这个人吧，你看长得又帅又有钱，除了好色这一点缺点以外，还是很完美的。你看，不像老桑那个功夫一样，整天一肚子坏水。他真正想做的事，不会让任何人。嗯，不会。为什么呀？因为跟你们有钱人谈恋爱太累，但每天都要输血，情况危急，不好多加揣测，但应该是很重要的。在桑尼夫的眼里，不过就是一个工具，利用罢他真正想做的事，不会让任何人。南小姐，你是不是不舒服呀？去帮助先生。哎，没事，不用了。他现在脸色很不好看。哎，好，是我明白了。最近好像有心事，桑先生希望我说出来，倒也不是，每个人都有些秘密，我也允许你有。那桑先生也会允许。算你。桑先生，你爱我？开玩笑的。桑先生，你是十点飞机，该出发了。好，我知道，我过几天过来陪你。
我们的酒呢？哦，好，小姐不好意思啊，您的酒已经被订了。这酒我们昨天就订了。你是不是把酒卖给别人了？啊，有人出了十倍的价格，嗯、呃，我不能说有钱不赚，对不对？不像您一样，他是看着经常指数的。我当然不看谁最大胆，连我们的酒都敢抢，把他联系方式给我。呃，是桑桑桑主厨，我们那边。小姐，请你们出去。我不讲，这还真被我忘了。走。怎么，觉得我狗仗人势？我可没这么说。不过，总感觉你以前不会这样。以后不会。快过生日吧。吃这个蛋糕了，你不跟我一起走啊？等会儿桑先生会来接我，那我走了。嗯。你想干什么？跑啊！怎么不跑了？现在知道怕了。我都不知道该不该可怜你，你呀、啊，只是桑一恒养起来给他出人续命的工具罢了。给我发短信的人是你，是我。方小姐，你明知道桑先生的真爱另有其人，为什么抓住我不放？哦，我知道了，是无能狂怒吧？方小姐，你在桑先生的眼中连一个替身都不如啊！你你闭嘴！你闭嘴！你闭嘴！是你要淹死他吗？切呀、啊、切呀、啊、切呀、啊！以后不会。哪儿去了？是不是你？是不是你？找到两只蛇，不知道是不是受害人。今天都找到了，去哪儿了？小姐，请节哀。差点以为你随南风去了呢。南风呢？找到南风没有？老桑，你先别着急，警察已经介入调查了，很快就会有结果。你们调取了现场的监控，发现有一些异常，请问谁是被害人的家属？
。队长，能听清楚他们说什么吗？距离太远了。还能因为什么？因为你啊！自从南风跟你在一起，就没有过过一天安生日。管好你身边的莺莺燕燕吧。如果不是因为你，南风会这样吗？是你害死他的。就是个替身嘛，着什么急呢？死了就死了呗。你私人医院里边不是还藏了一个吗？记者，他不会是来抓你的吧？不管谁来问，都说我们被杜老板从执法赶出来以后，就马上坐车回家了。听见没有？小姐，楼下有人找。谁呀、啊？王宇和老张先生。你不是去酒城了吗？怎么这么快就回来了？要不我给你泡杯茶吧。你对南风做了什么？一恒，你在说什么？我听不懂。监控视频我已经看过了，你最好给我如实交代，你跟你的好妹妹那天晚上在湖边究竟做了些什么？一恒，疼！你把我弄疼了。别给我装！你们把他带去湖边，陈涵一个人把他推下去了是吧？我在你眼里就是这样的人吗？我现在给你两个选择：要么你乖乖的去警察局自首，要么我就对你们俩不客气。你好，你好，不是我，不是我，你好。通过骨龄分析，死者大概年龄为二十六七岁，身高一六八左右。由于长时间在水里浸泡。器官和软组织方面均受到微生物的损坏，所以我们很难判断出他在生前是否有过生命的详细情况。那还有其他发现吗？通过外观
，很难判断出死者是否是我们的失踪者南风，只能通过 DNA 对比。失踪者有家属吗？有，在锦城，他有个弟弟。小山现在还不知道这边的情况。对了，他脚上有伤吗？左边的小拇指曾经还骨折过，暂时还不知道。继续找。我有几个问题想问一下你，在此之前，南小姐有没有跟你说过想离开桑先生之类的话？你什么意思？据我所知，我之前调查过，南小姐她派人跟踪了桑先生，我想这其中可能有些误会。你到底什么意思？你一会儿跟我说南风要离开桑影了，一会儿又跟我说跟我说过什么奇怪的话？你到底想问什么？有没有一种可能，南小姐想借此机会？离开桑先生。哎，你听说了吗？锦城河南的凶手案出现过，凶手宣称他跟南锦城大小姐，他大小姐的情人。我听说，是情人。情人？怎么能拍到？人就在。尚小姐那边还需要跟吗？跟，就算她不知情，她一定会去联系南方。好的。没事就好，折腾这一出就是为了离开桑一好。你要是想离开他，有很多种方法嘛。你怎么不事先告诉我？我要是事先告诉你，那桑一好肯定会看出来。接下来你打算怎么办？钱够花吗？你把钱都转我卡里了。嗯，我也不知道，走一步看一步吧。喂，你都跟我好几个月了，你到底想干什么？尚小姐，你是南小姐的朋友，桑特别冰冷。让我保护好尚小姐。保护？他现在知道保护了，早干嘛去了？高医生，他醒了。他醒了？知道了。你干什么？南风。事情就是这样。这么说，你是奉桑夫人的命令？假扮成桑木总初恋的样子去陷害南风，他给了我一大笔钱，说只要我按照他说的做，就……没想到被我们发现，差点被灭口。桑总，你妈也太变态了，南风离开你是对的。你刚才说什么？你再说一遍。我什么都没说啊。南风没死对不对？他还活着。你要是觉得南风没死，你去找他好了。你天天派人盯着我干什么？你要是觉得南风没死的话，你为什么不想想他为什么要离开你啊？你为什么要安排一个和自己初恋那么像的人在自己身边呢？到底有没有把他当成替身啊？桑尼哥，你根本就不爱南风，我希望他这辈子都不要被你找到。尚小姐。下来一直当我们的老师吧。对呀、啊，张老师，我还想听您讲美人鱼的故事。哎呀，回来啦！这段时间呀、啊，真是麻烦你了。这孩子他爸妈平常工作用吧，我这把老骨头啊，多亏你平常的招应和帮助。奶奶，您愿意把院子租给我，该我感谢您才是。<笑>哎，你今年多大了，小俊？二十四，合适，合适，合适的很。有蓝布帘吗？<笑>你这姑娘啊，我真是越看越喜欢。<笑>我家还有个小儿子，跟你年龄都差不多，大你一点，他就在海底公司工作
，明天我把他叫回来，你们见个面。哎、张老师已经有男朋友了，你又知道？今天我在外面碰到他，他亲口告诉我的。昨天我就在这儿看到他的。他长什么样子啊？个子高高的，肩膀很宽，看起来凶凶的，但是长得很好看。他最近经常来吗？嗯，每天都来这里。白天的故事还没跟我们讲完呢，就是呀，小美人鱼后来怎么了？小美人鱼救了王子，但是王子不知道，王子爱上了邻国的公主。王子为什么不知道是公主救了他？因为美人鱼不会说话，她只是一条鱼。哼，王子真是个大坏蛋。太紧张了。那个，我在环宇公司工作，你呢？我怎么从来没有见过你？因为我刚入职，张小姐以前也在环宇公司。嗯，没有，只是经常路过环宇。环宇可是大公司，在同一层楼都不一定看得到。这位先生，我叫少爷，想借用对面这位小姐请问，不知。可以坐到另外一边去，什么意思？凭什么让我走？这是桑先生的公司。哦，高先生，出来吧，桑先生。出来吧，桑先生。别过来，贴身游戏还没玩够，桑先生。六年前，我在芝加哥念大学，去卢森堡做交换生那一年。遇到了佳文，他当时也在卢森堡念大学。他特别喜欢各项仪器新闻，登山、滑雪、滑翔伞，仿佛身体有用不完的能量。后来我妈知道我们恋爱的事情，她很不喜欢佳文。桑夫人，她也反对吗？不是。那她是怎么死的？流产。当时爱上了别的男人，也跟我提出了分手。可是她怀孕了，那个男的又抛弃了她，在卢森堡做人流又是违法的。她就去了一家黑诊所，因为医生的操作失误，死在了手术台上。这就是我跟她全部的故事。故事的结局真的很不完美，所以在我的心里，她没有死在手术台上。我宁愿她是那一年去登山，遇到了玄武。永远留在了山上。南风，你是不是觉得我很可笑？桑先生，老夫人她，她不行了。是，我马上过来。少小啊，你居然在三王面前出卖我！他到底给了你多少好处、啊？冤枉啊！我尚小昂对天发誓，从未有过害你的想法。我在哪儿只有你知道，所以他是怎么知道的？你是不知道，桑应和那段时间有多吓人。他怎么了？我操，南风，你快看新闻！桑先生，南风小姐失踪这件事你知道吗？到底是什么情况啊，桑先生？今天我以环宇集团总裁的身份起诉我的前妻，大东洋集团的千金方知泉小姐，涉嫌故意谋杀环宇集团总裁助理南风小姐。从即日起，环宇集团将停止一切与大东洋集团的商业合作。三先生，三先生，三先生。三先生南风，你现在立刻报警！我
你现在立刻找个地方躲起来，我和高凡马上过来。不用了，小。南小姐，跟我们走一趟吧。你先放了他。老板，你要有人带到了。南小姐，好久不见呀。是吗，方小姐？我可是天天在新闻上看到你。还嘴硬，先把这事办。给桑一恒打电话。方小姐，你就这么确认桑一恒会接我的电话？方小姐，你就这么确认桑一恒会接我的电话？方小姐，我劝你别白费力气了，桑一恒是不会收你微信的。喂，张总吗？我是方志锦啊，南风说，现在一点话想跟他说。桑先生，我们分手吧，我不爱你了，以后不要再见我。真不敢弄死你吗？桑一恒要是真的爱你的话，他肯定不会让你死的。方小姐，我想你应该比谁都清楚，我只是个替身这件事。桑一恒没有爱过我，当然，他更不可能爱过你。还是说你们已经走了？要把新闻交给在我这边去。你。你有什么事情冲我来，不要伤害我哭。我的要求多着呢，一件一件的来吧。第一件，下跪，给我道歉。第二件，签字，永久转让，还你这套的房子。要，要不要？你要爱的人就是我吗？志雪。我现在人已经来了，你还有什么不满？我跟他换，我跟他换。放错。你醒了，你不要命了？说什么呢？我这不是好好的吗？你吓死我了！你，南风，我活了这么多年，我忽然感觉到了有一种幸福感。桑先生，你能不能说点吉利的？我幸福的，就算现在我立马死了。安心手里抢，这小子竟然想抢在我前面跟你求婚，你就欺负我，就是让他知道。
。想看更多精彩短剧，就加入热播短剧情报局，一个专门分享短剧的圈子。最新一手资源，每日持续更新。微信扫描二维码加入。